main. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ceux qui te remettent à l'encolo, ma boko. Alléluia. Je Amen. disais qu'on acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Kembola Yesu. Amen. Amen. Salut ton voisin de ma part. Je, je sais qu'il fait un peu froid ce soir. Que le Seigneur nous aide à ne pas dormir dans sa présence. Que le Seigneur nous aide à être debout dans sa présence. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu vienne nous réchauffer encore une fois de plus ce soir. En ce moment d'étude biblique. Nous voulons faire des petites gymnastiques dans la parole de Dieu. Lire quelques passages dans la Bible. Parce que c'est notre jour d'étude biblique. J'ai béni le Seigneur qui permet que je me tienne devant vous ce soir. Que la grâce, pour la grâce qui nous a accordé. En tout cas, infiniment merci à ce Dieu-là. Et les remerciements vont aussi à l'endroit de notre pasteur. Notre papa, Eric Mavinga. Lui qui ne cesse de témoigner sa confiance à notre personne. C'est auprès de lui que nous sommes euh, pratiquement enseignés. Et que Dieu le bénisse pour toutes les formations dont nous avons à ses pieds. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour toi qui es là ce soir. L'Éternel t'a sélectionné parmi ceux qui doivent assister à cette étude biblique. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Amen. Gloire à Jésus. J'aimerais nous inviter à lire quelques textes dans la Bible. Ce sont des très longs textes. En tout cas, il y a un texte qui est un peu long. Les autres ne le sont pas. Nous allons commencer avec Philippiens chapitre 2. Du verset 2 au verset, au verset 15. Et il est dit. Après, nous lirons Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, le verset 2. Philippiens chapitre 4, le verset 2. Après, nous allons sauter. Nous irons dans cette fois-là dans les livres de Proverbes. Chapitre 18, le verset 12. Proverbe 18, verset 12. Et si possible, on peut aussi ajouter 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Alors, nous allons nous tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Amen. Juste pour honorer la parole, nous nous tenons debout. Celui qui n'a pas de Bible, regarde dans celle de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens chapitre 2, nous allons commencer à partir du deuxième verset jusqu'au quinzième. Est-ce que nous y sommes Vous y êtes, hein C'est bon, on peut commencer. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux de autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a 
moins regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus comme bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes ces choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme de flambeaux dans le monde. Amen. Amen. Wow, quelle, quelle belle lecture. Philippiens 4, verset 2, on est toujours debout. On est toujours debout. On n'a pas encore terminé la lecture. Philippiens 4, verset 2. On n'a pas encore terminé la lecture. On est debout. On est debout. Philippiens 4, verset 2. On peut commencer. J'exhorte et vous dis et s'intiche à être comment d'un même sentiment dans le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir et on peut acclamer la parole de Dieu? Ah. Et Proverbe chapitre 18, verset 12. Proverbe ah. chapitre 18, verset 12. Dit, ah. Avant la ruine, ah. le, ah. le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Comme qui dirait, l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Père, bénis ta parole dans nos cœurs. Seigneur, nous te prions que cette parole puisse porter de fruits dans nos cœurs. Oh Jésus, fais-nous énormément du bien. Parle dans nos cœurs, oh Seigneur. Et que ton serviteur écoute. Seigneur, manifeste ta puissance et ta gloire au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. C'est dans la perspective d'une série d'enseignements que nous sommes en train de préparer sur les, les chrétiens superficiels et les chrétiens de profondeur. Et nous voulons tirer l'expérience du livre de Philippiens. L'épître de Philippiens, c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça à l'église de, 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 à l'église de Philippe. Ou des fil, euh, aux Philippiens. Et là, il y avait un petit souci. Il y avait deux serviteurs de Dieu ou deux servantes de Dieu. Evodi et Saintich. Evodi et Saintich. Qui se sont méconduits ou qui, avaient, qui étaient en querelle. 
Ils étaient en querelle et l'apôtre Paul est en train d'écrire. Il écrit à cette église de, de Philippiens pour leur montrer pour montrer d'abord aux dirigeants de cette église comment ils devraient régler ces problèmes-là. Mais au même moment, en train d'exhorter les deux servantes de Dieu qui étaient en conflit dans l'église. Alléluia. Amen. Et ce soir, plus précisément, nous allons marteler sur l'humilité. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin l'humilité. L'humilité est l'une des caractéristiques des chrétiens qui aiment la profondeur avec, avec le Saint-Esprit. Un chrétien superficiel n'est pas humble. C'est un chrétien qui est rempli de lui-même. Rempli d'orgueil. Alléluia. Amen. Et l'humilité, c'est quoi L'humilité, c'est une vertu. Cette vertu qui fait partie de la personnalité de Dieu. C'est comme cela que le dictionnaire biblique définit l'humilité. Cette vertu faisant partie de la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Tandis que le dictionnaire courant dit que l'humilité, c'est une vertu qui nous donne les sentiments de notre faiblesse. Une personne qui reconnaît qu'elle a de faiblesse, c'est une personne faible. Et et une personne humble. Une personne qui ne reconnaît pas qu'elle a de faiblesse. Ce n'est pas une personne humble. C'est un orgueil. Toute tendance à démontrer devant les gens que l'on n'est pas faible, que l'on est toujours fort. C'est de l'orgueil. Mais cette vertu qui nous permet de reconnaître notre faiblesse, c'est cela l'humilité. Ça, c'est le dictionnaire qui définit ça. C'est mon dictionnaire en carta qui définit ça. Alléluia. Amen. Dieu, dans sa parole, Lorsqu'il te présente devant nous ces créatures, il utilise plusieurs images. C'est dans la parole de Dieu où l'on voit Dieu se présenter comme étant notre fiancé. Notre fiancé. Fiancé vis-à-vis. -vis. Dans l'Ancien Testament, c'était les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient fiancés à Dieu. Et dans la nouvelle alliance, nous l'Église, nous sommes fiancés à Jésus-Christ. Et nous attendons les noces que l'on appelle noces de l'agneau. Où il y aura mariage entre l'Église et Jésus. Ça sera dans les airs. C'est ce que nous attendons nous tous. C'est que nous résumons par l'enlèvement. Le jour qu'il y aura enlèvement, l'Église va monter au ciel. Et là, dans les airs, on va célébrer notre mariage avec Jésus. Et maintenant, au moment où nous parlons, la Bible nous présente comme étant fiancé à Jésus. Et dans cette relation, il y a plus une relation d'amour. Alléluia. Amen. Il y a la relation de quoi D'amour. L'Éternel voudrait manifester envers nous son amour. Et nous aussi, en retour, nous devrions l'aimer. Et de l'autre côté, on ne nous présente pas seulement l'Éternel comme étant notre fiancé. 
Mais on nous demande également de pouvoir nous conduire vis-à-vis -vis de Dieu comme étant ou de Jésus comme étant notre Seigneur. Et en étant notre Seigneur, nous en tant qu'Église, nous devions maintenant jouer à ce moment-là le rôle de serviteur. De qui De serviteur. Un serviteur qui est prêt à servir son Seigneur. Et dans cette relation entre serviteur et Seigneur, là-bas, il règne un climat qu'on appelle climat de crainte. Parce que je suis devant mon Seigneur. Je ne parle pas de la crainte à la manière des gens du monde. Ici, je parle de la crainte à la manière de Dieu. Parce qu'il faut toujours faire la nuance entre la crainte et la peur. Vis-à-vis -vis de Dieu, Bangui. par rapport à Dieu, nous manifestons la crainte. On ne s'approche pas de Dieu parce qu'on a peur. Non. La crainte. La crainte ici prend la connotation du respect. Le respect qu'on a envers la personne qui est devant. C'est de cette crainte-là que nous parlons. Et il y a aussi la notion de fidélité ou relation de fidélité entre nous, Église, avec Jésus qui est notre Seigneur. Et ça, ce sont des notions que l'on doit toujours avoir avec soi. Et ici, je voudrais plus focaliser mon attention par rapport à ces deux aspects. D'un côté, je serai en train de parler de l'amour. De l'autre côté, je serai également en train de balayer la, la crainte. Mais tout cela a en mettant les deux ensemble pour parler de l'humilité. Parce qu'on ne peut pas parler de l'humilité sans faire allusion à ces deux mots-là. Alléluia. Amen. L'amour et le respect. Ces deux mots marchent ensemble pour que nous puissions comprendre bien ce que c'est l'humilité. Regarde un peu la personne qui est à côté. Est-ce qu'il te paraît humble Non, pas poser la question, regardez seulement. Est-ce qu'il est humble Rien que par sa manière de s'asseoir à tes côtés, est-ce qu'il a les caractéristiques de quelqu'un qui est humble ou bien quand tu les regardes, tu as l'impression à quelqu'un qui est rempli de lui-même. Il veut te donner l'impression qu'il te dépasse. Qu'il est supérieur par rapport à toi. Alléluia. Amen. Evodi et Saintich. Et Evodi. Evodi. Et Saintich. On a une sœur à l'église ici qui s'appelle Saint-Tiche. Je ne sais pas si y a la sœur Evodi au milieu de nous. Mais en tout cas, ici on parle d'Evodi et Saint-Tiche. Des servantes de Dieu en querelle. Maintenant, regarde un peu tout autour de toi. Qui t'a déjà cherché querelle dans cette église Ça, ça ne peut pas manquer. J'ai rencontré une maman qui pouvait dire Moi je n'aime pas servir les seigneurs Surtout être dans les départements des mamans ah! Les mamans, il y a beaucoup de querelles Beaucoup de jalousies Moi je ne peux pas faire partie des départements des mamans Alléluia Amen. Et je lui ai posé la question Maman dans ton quartier là où tu habites Est-ce que tu as des camarades Ou des, 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 vo des voisines Qui sont tes camarades Ou qui sont tes amis Il me dit oui oui J'ai des camarades j'ai des, 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 des voisines qui sont mes camarades et qui sont mes amis. Je lui pose la deuxième question. Sont-elles chrétiennes ou euh, païennes Oh non, elles sont païennes. Mais comment tu te fais ami ou camarade à des païennes et tu as du mal à te faire camarade et ami à des, frères, à des soeurs qui sont avec toi C'était ça son unique raison pour ne pas servir les amis.
Caractéristique de l'humilité. Comment saurons-t-on que la personne qui est en face de nous, c'est une personne humble La première des choses, on va les constater par sa manière de respecter Dieu et les autres. Alléluia. Amen. Moi, je suis humble. Moi, je suis vraiment humble. On le saura par la manière de respecter Dieu et de respecter les autres. Nous venons de le voir dans la Bible. Dans le livre de Philippiens, le chapitre 2. Du verset 2 au verset 15. La Bible nous exhorte à avoir les sentiments qui étaient en Christ. Quels sont les sentiments qui étaient en Christ La Bible nous fait voir que Christ a quitté son trône de gloire il avait tous les honneurs qu'il faut là Mais la Bible a dit qu'il s'est Il a laissé pour se rendre, pour devenir comme un simple homme. Pour se rendre comme un simple homme. Il n'a pas voulu regarder son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il a laissé son égalité avec Dieu. Il a préféré devenir inférieur aux hommes. Un Dieu qui se laisse jouer par les hommes. Un Dieu qui se laisse cracher par les hommes. Un Dieu qui se laisse gifler par les hommes. Un Dieu qui se laisse insulter par les hommes. Malgré tout ça, il n'a pas répondu à par le mal. On lui fait le mal. Il n'a pas répondu par le mal. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Et dans l'un de ses enseignements, il dit si quelqu'un vous donne la joue gauche, vous, vous, vous gifle à la joue, donnez-lui aussi l'autre joue pour qu'il fasse quoi Jésus l'a démontré. Il a quitté le ciel. Il s'est fait inférieur. Et la Bible nous exhorte. Ayez les mêmes sentiments. Alléluia. Amen. Maintenant, regarde un peu ton voisin. Est-ce qu'il a les sentiments qui étaient en Jésus? Est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt à laisser toutes ses prérogatives à mettre de côté son titre et devenir humble comme Jésus? Alors, qu'est-ce que vous allez constater par rapport au respect Dans ce domaine de respect, nous les humains, nous obligeons les autres à nous respecter à tout prix. Quelqu'un d'après moi nous les humains, nous cherchons ou nous faisons tout pour que les autres nous respectent. On est prêt à défendre ce, 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 ce droit-là. Mais nous n'avons jamais cherché nous là à, 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 à obéir aussi à notre devoir. Ou encore à mettre en pratique notre devoir de, res, de, de respecter aussi les autres. 
ça, ce n'est pas notre problème. D'abord, ton me respecte moi. Avant que moi je commence à respecter l'autre, d'abord que l'autre commence. Dans les principes d'obéissance que nous avons vu avec les pasteurs Eric Mavinga, ça fait très, très, ça fait très, très longtemps. Et là, il a, nous avait donné un enseignement sur les principes de l'obéissance. Il avait donné trois principes. Et le troisième principe, il pouvait dire que le respect est mutuel. Alléluia. Amen. Le respect comment Mutuel. Maintenant, dans ce respect mutuel là, les autres attendent que les prochains commencent d'abord. Si les prochains ne commencent pas, moi aussi je ne manifeste pas les respects. Jésus Christ n'a pas attendu que ses créatures reconnaissent d'abord que lui est Dieu. Jésus Christ a dit que lui est Dieu. Il avait déjà prophétisé sa venue. Les prophètes ont parlé de la venue de Jésus. On disait que le Jésus, Jésus viendra comme Messie. Dieu en forme humaine. Il viendra. Mais lorsque ce Jésus est arrivé, les hommes ne l'ont pas reconnu à ce titre. Ils ont commencé à faire du n'importe quoi sur Jésus. Mais malgré tout ce que les hommes étaient en train de faire sur lui, Jésus était comment Il était respectueux envers son prochain. Mais ce n'est pas le cas de ton voisin. On était dans, dans notre département l'évangélisation, ça fait très longtemps. On avait un frère qui était plus âgé par rapport à notre responsable de département. Il était comment Plus âgé par rapport à notre responsable de département. département. Et il y avait des problèmes entre les deux. C'est que celui qui était plus âgé avait du mal à respecter ce que les responsables disaient. À chaque fois que les responsables nous disaient d'aller par exemple au point A, lui il allait toujours au point B. Et cela s'est répété à plusieurs reprises. Et un jour, le responsable des départements l'a repris en public. Pourquoi moi je demande aux amis de venir au point A, toi tu vas toujours au point B. Il s'est enflammé. Dans cette église, on ne respecte pas les gens. Comment il doit me parler comme un enfant comme ça On doit quand même respecter les gens. Moi j'ai grandi, je suis Je suis son grand frère. Comment il doit me parler comme ça Lui aussi s'est enflammé en public. C'est le cas de ton voisin à côté. Ces choses ici n'ont pas commencé depuis que l'église des paroles de vérité a son département d'évangélisation. Ces choses ont commencé depuis longtemps. La Bible dit qu'il y avait querelle entre Vaudi et Saint-Tiche. Entre Vaudi et Saint-Tiche. Il y avait un problème de respect. Qui va respecter qui Nani Akoto Sanani. Il faut qu'on m'obéisse, il faut qu'on me respecte. Et ça, si on ne respecte pas, ce qui va tout C'est ce qui fait que lorsque ce principe est mal appliqué, respect, lorsque on cherche à tout prix que l'on soit d'abord respecté avant de commencer à respecter l'autre, c'est ce qui fait que l'on bascule à des comportements inhumains. On commence à poser des actes qui ne sont pas nobles. Et ces choses, on les vit même dans le mariage. Alors, je ne sais pas si je vous posais cette question, comment vous allez répondre à ça. 
entre le papa et la maman qui est humble et qui ne l'est pas. Nakota la tata la maman na nyaza ko kita. Les mamans ba mama ba lobi maman. Derrière on dit ce sont les mamans qui sont humbles. Ba mama ba lobi maman. Bo ba tata ba lobi nini? Quand on cherche à tout prix à se faire respecter, on se fait respecter. C'est à ce moment-là qu'il y a des, des comportements qui ne sont pas. Si notre frère s'est enflammé, c'est parce qu'il était en, en train de chercher d'abord qu'il soit respecté. Et lorsqu'il a constaté qu'il n'a pas été respecté, alors en retour lui aussi a posé un acte qui ne devrait pas être fâché devant tout le monde. Et la personne sur qui il s'est fâché là, était déjà un pasteur. Responsable d'un département. Mais pasteur aussi. Alléluia. Amen. Pourquoi dans cette église, on, une église où on, on, on ne considère pas les gens bah, là, bah, tout est. On nous parle comme des enfants dans bah, des départements. Bah, on, bah, eh, on est dans cette même département, on nous parle comme des enfants. On nous parle comme ça. Eh, 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 ça existe dans ton département là où tu es. Et ça, les pas Toi qui ça, me regardes là, c'est que je dis là, c'est existe dans ton département. Peut-être que c'est toi, toi qui me regardes là. C'est toi qui fais ça. Pourquoi, pourquoi, pourquoi On ne respecte pas les gens. Quand même, on est des grandes personnes. On est des grandes personnes. Des ouvriers qui se plaignent, des responsables également qui se plaignent de ce côté, que j'ai des ouvriers casse-tête dans mon département, des ouvriers qui me font ceci, qui me font cela, des parents qui se plaignent de leurs enfants, des enfants qui se plaignent de leurs parents, tout le monde cherche à être respecté, tout le monde cherche son droit d'être respecté, alors qu'en retour, on ne fait pas notre travail d'abord de respecter les autres. Si tu veux qu'on te respecte, commence d'abord toi-même à respecter aussi les autres. Ne cherche pas d'abord d'être respecté, toi d'abord fais un effort de respecter. Jésus Christ ne cherchait pas d'abord d'être respecté. Jésus Christ respectait d'abord. Et ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Alléluia. Amen. Alors regarde un peu ton voisin. J'allais demander à ceux qu'on se mette au début pour qu'on vérifie dans la salle si on a un querelle entre, entre nous, il y a des gens avec qui tu as un querelle, que tu regardes un peu ces gens-là. Je ne voudrais pas faire ça. Non, qu'on ne fasse pas ça. Wow. Maintenant, vis-à-vis -vis de Dieu. Là, j'ai parlé vis-à-vis -vis des hommes. Là, j'ai parlé vis-à-vis -vis des hommes. Maintenant, vis-à-vis -vis de Dieu. Comment quelqu'un peut savoir s'il respecte Dieu ou ne le respecte pas Vous avez dit que le respect, c'est un principe qui s'applique bien entre Seigneur et serviteur. C'est dans cette relation que l'on peut bien comprendre cette notion. Le respect, la crainte, la fidélité dans le travail. À chaque fois que Dieu nous demande de faire quelque chose et qu'on ne le fait pas, on ne les respecte pas. Alléluia. Amen. 
À chaque fois que Dieu nous demande de faire quelque chose et qu'on ne le fait pas, on le respecte pas. C'est-à-dire qu'on ne le considère pas comme étant notre Seigneur. Si Jésus est vraiment notre Seigneur, alors tout ce qu'il sera en train de nous dire à vos ordres, mais à chaque fois que à vos ordres là n'est pas, pas, pas respecté, c'est que vous manquez du respect à Jésus. Mais si je posais la question ici, celle de savoir qui aime Jésus, tout le monde lèvera la main et dira, moi j'aime Jésus. Moi, je aime Jésus. Mais si on doit aller vraiment dans les petits détails, ceux qui sont en train de Beaucoup, alors beaucoup parmi nous, n'aime pas Jésus. Je voulais dire qu'il ne respecte pas Jésus. Et ce manque de respect fait que beaucoup de gens luttent contre Dieu. Contre. Beaucoup de gens luttent contre Dieu. Et Mon frère, ça c'est Dieu qui parle. Ça veut dire Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par la bouche de ses serviteurs. Mon frère, fais ceci. Mon frère, fais cela. Ma soeur, fais ceci. Ma mère, fais cela. Non. Non. Okay. Moi, je pense que, moi, je vois que, caractéristique des chrétiens superficiels, et ils ont toujours des, 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 des suppositions, ils ont toujours leur manière de voir les choses. Ils pensent bien connaître des choses que Dieu... Beaucoup de gens luttent contre Dieu. Comme beaucoup de gens luttent contre les cellules à l'église. Vous savez ça? Comment on peut lutter contre une cellule? Il y a quelqu'un qui sait comment on peut lutter contre une cellule? On ne lutte pas contre une cellule seulement en parole. On lutte aussi contre la cellule par ses, ses attitudes. Quand l'homme de Dieu peut se tenir ici, il dit que nous sommes en train de souffrir. Vous savez, il y a certains passages de la Bible que nous, nous sommes en train de vivre dans cette église. Quand la parole de Dieu dit par exemple, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça, c'est Dieu qui parle. Et nous, nous sommes en train de vivre ça. Vraiment, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Maintenant, parmi le peu qui soit l'église parole, parole de vérité, la moitié s'est encore retirée. Pour donner toutes sortes de raisons qui pour peuvent la Et il pense toujours. Moi, je pense que. Moi, je vois que. On lutte contre Dieu. On ne respecte pas ce que Dieu dit. On lutte. Jésus Christ pouvait dire à. Simon Pierre. Jésus Christ a coco le banan. Simon Pierre. Quand tu étais jeune, dans nos années élégé, tu pouvais marcher où tu voulais. Au quoi qu'au temps pour les bicyclettes sur le collinga. Mais quand tu seras vieux, dans au coma en paka, on sera en train de t'amener là où tu ne voudras même pas aller. Bah au banan qu'au camba aussi qu'au linga qu'au kende. Jésus Christ a besoin de chrétiens matures. Jésus Christ a besoin de chrétiens qui sont déjà devenus vieux. Des chrétiens qui sont déjà devenus vieux. Que lui sera en train de tenir à la ceinture. Et en train de le conduire là où, là où Jésus lui veut. Jésus Christ n'a pas besoin de chrétiens enfants. Il de chrétiens jeunes. Qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'être. Je vais aller là où je veux. 
Jésus-Christ n'a pas besoin de chrétiens comme Jésus ça. Jésus a besoin de chrétiens matures. Ceux qui sont déjà devenus vieux. Il les tient par là. Ah, même Jésus il va là-bas, il va. Okay, il il ne prend encore ici. Descends oh, là-bas, il descend. Jésus a besoin de tels chrétiens. Mais il y a des gens qui luttent contre Dieu. Vous manquez du respect à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Fait que j'ai dit là, c'est la parole de Dieu. Ce sont mes paroles. C'est la parole de Dieu, mais ce sont mes paroles. C'est la parole de Dieu. Hein? Ah. Hmm. ah. Pardon. Exhorte fait ton frère. Si tu crois vraiment que c'est la parole de so Dieu, il si y a la zambé. personne qui est à côté de toi, ce qu'il dit là, c'est la parole de Dieu. Tu as exhorté ton frère? La deuxième vérité, ou deuxième caractéristique, to miango yami balé. C'est être serviteur. Être serviteur. Jésus-Christ était un serviteur. Jésus-Christ Il s'est fait serviteur. Et dans son service, la Bible dit que Jésus-Christ a obéi jusqu'au sacrifice de la croix. Jésus a obéi. Il est allé jusqu'à se sacrifier à la croix. Il s'est chargé de sa croix. Jésus-Christ, lorsque Dieu l'a envoyé pour mourir à la croix à la croix pour nous il a obéi à tout ça mais lorsqu'il est mort pour nous il ne nous a pas obligés de croire il ne nous a pas forcé. Non. Le service a été présenté pour l'humanité. Mais la Bible dit quiconque croit. On ne nous a pas obligés. Quiconque Il sera comment Il a été notre serviteur. Il a pris notre place. Et la Bible nous demande d'avoir les mêmes sentiments, les mêmes sentiments qui ont animé Jésus. Un homme humble, ça va se témoigner aussi par sa manière de servir. Un homme humble, c'est celui qui est le serviteur des autres. Les chefs et celui qui est assis sur ta chaise et il attend qu'il soit servi par ses subalternes. Maintenant, il se peut que dans les services, pendant qu'on est en train de servir les chefs, il y en a de ceux qui les font de bon cœur et il y en a d'autres qui les font animé par des mauvais sentiments. En train de servir tous. Mais d'un côté, il y a de ceux qui les font de bon cœur. Mais de l'autre côté, il y a de ceux qui les font de manière pas bonne. Alors, je ne sais pas, toi, tu es de quel côté Tu sers le Seigneur de la bonne manière. 
où tu sers le Seigneur par contrainte ou encore à toi. Et Quand on est à l'église, quand on est à l'église, quand on est là à l'église, quand on est à l'église, je ne peux pas venir dans l'église avec l'idée selon laquelle qu'est-ce que vous allez faire pour moi. Qu'est-ce que vous allez faire pour moi. Ça, c'est une très mauvaise idée d'intégrer l'église avec l'intention qu'est-ce que vous, vous allez faire pour moi. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas exceller dans leur foi chrétienne. Qui ne peuvent pas aller de l'avant dans leur foi chrétienne. Pourquoi Parce qu'ils sont entrés dans l'église dans la perspective d'être qu'on les sert. La bonne manière d'intégrer la foi chrétienne, c'est de présenter les services aux autres. Ça, c'est la bonne manière d'intégrer la foi chrétienne. C'est-à-dire, quand j'intègre l'église, je vais venir avec l'idée selon laquelle mon frère, Ma soeur, peux-tu accepter mon service Je ne dois pas croiser les bras pour que j'attende que les autres viennent me servir. Quand je fais ça, je détruis l'œuvre de Dieu. Non seulement que je détruis l'œuvre de Dieu, je ne vais pas m'épanouir à l'église. Quand je fais ça, je ne vais pas m'épanouir. Je n'irai pas de la route. Je me détruis Jésus-Christ est venu nous présenter son service. Il est mort pour nous à la croix. Et il nous dit, je suis mort pour vous à la croix. Quiconque accepte mon service, il est sauvé. Ça, c'est l'attitude d'un bon serviteur. Il ne vient pas se plaindre. D'où viennent les plaintes au milieu de nous D'où viennent les disputes et les querelles au milieu de nous Pourquoi on ne sert pas le Seigneur avec un grand sel pourquoi on ne le fait pas Pourquoi il n'y a pas de chrétiens stables Nous avons toujours tendance à regarder ce qu'il y a chez les autres. Celui-ci m'a fait ceci. Celui-ci a fait ça. Celui-ci ne fait pas bien. Mais, mais qu'est-ce que toi tu fais Qu'est-ce que tu apportes de positif dans l'œuvre de Dieu Qu'est-ce que tu apportes de plus dans ta relation avec les frères et les sœurs à l'église Quel est le service que tu apportes aux autres Toute personne qui croise les bras et qui ne veut pas offrir son service. C'est un orgueilleux. Je répète. Tout celui qui vient à l'église. Qui croise les bras. Qui met même son pied comme ça. Ou qui est toujours bien habillé. Qui veut toujours paraître. Il ne fait rien à l'église. C'est un orgueilleux. Vous c'est une orgueilleuse. Je vais t'aider à savoir ça. Demande à la personne qui est à côté de toi, tu fais quoi à l'église? Si il n'arrive pas à te répondre, c'est un orgueilleux. 
c'est une orgueilleuse. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est humble. Parmi les caractéristiques des gens qui sont humbles, ils aiment servir. Et ils sont là pour présenter les services. Mais les services que tu dois présenter, il faut les présenter de la manière dont Jésus voudrait que tu les présentes. Il faut que ce soit les services du genre où c'est Jésus qui te tient là. Voici les services que je voudrais te présenter. Que ce ne soit pas les genres de services. Lâche-moi. Je sais moi-même comment ça. Tu veux que je te présente Tu présentes oh, Pas ce genre de service. Parce qu'il y a ces deux catégories de services à l'église. Maintenant, les services que toi tu présentes, c'est les services des gens, où, des gens où Jésus te tient là. Il t'amène, il t'amène quelque part. Et toi maintenant tu dis, voici les services que je vous présente. Ou bien les services que toi tu présentes, c'est de dire à Jésus, lâche-moi. Lâche tu commences à faire les choses à ta manière. C'est-à-dire que tu es à l'église, mais tu fais les choses à ta manière. Donc, en désordre. Est-ce que tu peux accepter les services que je te présente Mais À l'église, on a des chrétiens superficiels qui travaillent. On a aussi des chrétiens matures qui travaillent pour Dieu. Mais ceux qui posent des problèmes à l'église, ce sont des chrétiens superficiels. Ce sont des cas à l'église qui posent des très sérieux problèmes. Très difficile à les coordonner et très difficile à les gérer. Ah, ça les est très calme. Vous savez que vous, 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 vous risquez de m'intimider. Alléluia. Amen. J'ai reçu l'onction de mon papa et Vinga. Le fait que lui ne se laisse pas intimider, le coup, là, bon, si je ne vais pas me laisser intimider. Alléluia. Amen. Maintenant, moi, je vous pose la question. Qui est humble et qui n'est pas humble Au début de ce message, tout le monde était humble. Mais après avoir écouté ce message, chacun de nous doit déterminer s'il est humble. On a beaucoup d'orgueil au milieu de nous. Beaucoup d'orgueil. Ah, J'ai pris le Seigneur. Après avoir écouté un tel message, que Dieu te donne un cœur humble. Que tu puisses avoir les mêmes sentiments qui régnaient dans Jésus. Et que Jésus te bénisse et bénisse sa parole. On se tient debout, on va prier. On va prier. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Nous Je n'ai pas pu y aller jusqu'à la fin, faute de temps, donc j'ai dû interrompre ça en cours de route. Mais nous avions lu ce passage que l'humilité précède la gloire. Tous ceux qui sont humbles. Ils sont destinés à la gloire ou à l'élévation. Tous ceux qui sont orgueilleux, Jésus va les rabaisser. Nous voulons prier Jésus pour qu'il nous donne un cœur humble. Que Dieu te donne un cœur humble. Élevons nos voix et prions. Demande l'humilité. Que Jésus te donne un cœur humble. Nous avons besoin d'un cœur humble. Que Dieu nous fasse de nous des chrétiens humbles. Oh Seigneur, fais-nous des chrétiens humbles. 
Fais-nous des chrétiens humbles. Nous voulons être humbles au Jésus. Seigneur, fais-nous des chrétiens humbles. Fais-nous des chrétiens humbles. Nous voulons être humbles, Seigneur. Seigneur, que l'humilité nous caractérise. Que l'humilité nous caractérise, Seigneur. Fais-nous des chrétiens humbles, humbles pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te prions. Et loin de nous l'orgueil. Aide-nous à être humbles pour la gloire de ton nom. Aide-nous à être humbles pour la gloire de ton nom. Nous te prions pour l'humilité, 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 Seigneur. Que l'humilité nous caractérise, Seigneur. Que l'humilité nous caractérise. Pour la gloire de ton nom, nom de Jésus. Fais-nous des chrétiens humbles. Faites-nous des chrétiens humbles. Seigneur, donne-nous l'humilité. Donne-nous l'humilité. Seigneur. Oh Seigneur, fais-nous des chrétiens humbles. Aide-nous à être humbles. Aide-nous à être humbles, Seigneur. Ayant les mêmes sentiments. Les sentiments qui animaient Jésus. Que ces sentiments puissent nous animer. Les sentiments qui étaient en Jésus. Que ces sentiments puissent nous animer, Seigneur. Aide-nous dans ta grâce. Aide-nous dans ta grâce, oh Jésus. Aide-nous dans ta grâce, Seigneur. Aide-nous dans ta grâce. Nous ne voulons pas passer à côté de ta grâce. Nous ne voulons pas passer à côté de ta gloire. Nous ne voulons pas passer à côté de notre élévation. Tu veux que nous soyons élevés. Tu veux que nous soyons glorifiés. Mais pour ce faire, tu demandes que nous soyons humbles. Seigneur, travaille notre humilité, Seigneur. Seigneur, travaille notre humilité, Jésus. Travaille notre humilité, Seigneur. Travaille l'humilité de l'Église, parole de vérité. Travaille l'humilité des couples au sein de l'Église, parole de vérité. Travaille notre humilité, Jésus. Travaille notre humilité, Seigneur. Seigneur travaille notre humilité. Nous voulons être humbles, Seigneur. Nous voulons être humbles, Seigneur. Qu'il n'y ait pas de division parmi nous. Qu'il n'y ait pas de division parmi nous. Que tu nous aides à être unis, Seigneur. Aide-nous à être unis, ô oh Dieu. Ayant le même sentiment. Ayant le même amour. Par ton esprit. Au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Aide ton Église Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons dire merci à Jésus. Tu vas dire merci à Jésus pour l'engagement que tu viens de prendre devant sa face. Merci pour ce message que tu as écouté. Nous élevons nos voix, nous prions le Seigneur. Alléluia. Dis merci à Dieu par rapport à l'engagement que tu viens de prendre devant lui, par rapport à la décision que tu viens de prendre. Dis merci à Dieu pour avoir écouté ce message. Dis merci à Dieu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour ce message. Merci pour les changements. Merci pour les décisions que nous venons de prendre dans ta présence. Aide-nous à les pratiquer, Seigneur. Aide-nous à pratiquer ces choses. Aide-nous à pratiquer ces choses. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour les offrandes que nous avons apportées à Dieu. Au même moment, nous prions pour notre culte de vendredi. Nous prions également pour notre culte de vendredi. Que Dieu bénisse ce culte. Que Dieu nous fasse énormément du bien. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te prions de bénir. Bénis notre culte de vendredi. Attire-nous dans ta présence. Et fais-nous énormément du bien. Garde-nous en bonne santé. Permet que nous puissions être au rendez-vous et soit au rendez-vous par rapport à ces cultes. Bénis les offrandes que nous t'apportons. Agréez-les de nos mains. Que cela puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Et les mains qui n'ont pas pu trouver, nous prions de les visiter. Afin qu'à la prochaine occasion qu'ils partiront.
participe à cette bénédiction au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen.